வணக்கம் நேர்களே வர்த்தக நோக்கு நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்திக்கின்றோம் வர்த்தக நோக்கு நிகழ்ச்சியில் உலக வர்த்தக விவகாரங்கள் தொடர்பாக நாம் வாராவாரம் பார்த்து வருகின்றோம் இன்றைய வர்த்தக நோக்கு நிகழ்ச்சியில் முதலாவதாக யூடியூப் நாம் பொதுவாகவே பார்க்கின்ற ஒரு விடயம் இன்டர்நெட்டுக்கு சென்று யூடியூப்பை பார்த்து விட்டு வந்து விடுவோம் ஆனால் அதற்கு பின்னால் இருக்கின்ற வியாபாரம் எவ்வளவு கோடி தெரியுமா இன்றைய வர்த்தக நோக்கு நிகழ்ச்சியில் நாம் அந்த விடயங்கள் தொடர்பாக பார்க்க போகின்றோம் யூடியூப்பை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது அது எவ்வாறு விளம்பரங்கள் மூலமாக பணத்தை கொட்டுகிறது என்பது தொடர்பான ஒரு முக்கிய விடயமாகவே இன்றைய வர்த்தக நோக்கு நிகழ்ச்சியில் முதலாவது அம்சம் இருக்கப் போகிறது முதலில் நாம் அந்த விடயத்தை பார்ப்போம் யூடியூப் என்று கூறும் பொழுது இன்று அதை தெரியாதவர்கள் இருக்க முடியாது குழந்தைகளிலிருந்து வயோதிகர்கள் வரை யூடியூப்பை பார்க்காதவர்கள் இருக்க முடியாது நாம் இப்பொழுது யூடியூப் என்றால் எங்களுக்கு விருப்பமான ஒரு பாடலை அல்லது ஒரு படத்தை பார்ப்பதாக வைத்து கொண்டு தான் நான் யூடியூப்பை பார்க்கின்றோம் ஆனால் இந்த யூடியூப் என்ற அந்த இணையத்தளம் எவ்வாறு ஆரம்பிக்கப்பட்டது அது ஆரம்பிக்கப்பட்ட நோக்கம் என்ன அது எப்படி பரிணாம வளர்ச்சியை அடைந்து இன்று உலகத்தில் எந்த எந்த நிலையில் இருக்கிறது எத்தனை நாடுகளில் இருக்கிறது எத்தனை மொழிகளில் இருக்கிறது என்றது ஒரு புறமும் இந்த யூடியூப்பின் மூலம் ஒரு வர்த்தகம் இருக்கிறது என்பது மறுபுறவும் இருக்கிறது இதை நாங்கள் யோசிப்பதில் உதாரணமாக நாங்கள் ஒரு பாடலை ஒரு பார்க்கும் பொழுது ஒரு படத்தில் உடைய பாடலை பார்க்கும் பொழுது எங்களுக்கு உடனடியாக அந்த பாடல் தான் பார்க்க தோன்றும் ஆனால் இடைக்கிடையே நீங்கள் கவனிக்கலாம் அதுக்குள்ளே விளம்பரங்கள் வந்து குறுக்கிட்டு கொண்டே இருக்கும் நாங்கள் செய்கிறது முதல் வேலை அதை அப்படி ஸ்கிப் பண்ணி விடுறது ஒரு பக்கம் தட்டிவிட்டு தொடர்ந்து பார்ப்போம் ஆனால் யூடியூப்பினுடைய முன் முக்கிய நோக்கமே இந்த விளம்பரங்களை நாங்கள் பார்க்க வேணும் என்பது தான் ஆனால் அவர்களுக்கு தெரியும் இந்த விளம்பரத்தை நாங்கள் எவ்வளவு நேரம் பார்க்குறோம் இவ்வளவு குயிக்காக அதை வெளியில் தட்டி விடுறோம் என்பதும் அவர்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அவருடைய கணக்கின்படி ஒரு ஐந்து செகண்ட் ஒருவர் ஒரு ஐந்து செகண்ட் அதை பார்க்கிறார் என்றால் அந்த காட்சியின் மூலமாக வரும் விளம்பரங்களை எத்தனை பேர் பார்க்கிறார்கள் ஆகவே அந்த விளம்பரம் இவர்களால் பார்க்கப்படுகிறது என்ற அடிப்படையில் தான் அந்த விளம்பரதாருக்குரிய பணம் வழங்கப்படுகிறது அமெரிக்க டொலரில் ஒரு முப்பது சதத்திலிருந்து ஒரு நான்கு டொலர் வரை ஆயிரம் பேர் பார்த்தால் கொடுக்கக்கூடியது என்றுதான் அவளுடைய அந்த விலை பட்டியல் குறைந்தது ஒரு எழுபத்தெட்டு டொலர் தான் அவர்களால் சம்பாதிக்க முடியும் குறைந்தது அதனுடைய கருத்து அது அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது என்ற இல்லை ஆனால் இந்த யூடியூப் எப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்பதை பார்க்கும்பொழுது மிகவும் மிகவும் சுவாரஸ்யமானது மூன்று நண்பர்கள் பேபால் என்ற கம்பெனியில் வேலை செய்த மூன்று நண்பர்கள் மிக விளையாட்டாக ஒரு ஒரு இடத்தில் இருந்து ஒரு பாட்டி ஒன்று நடைபெற்றது அந்த பாட்டியில் ஒருவர் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை அதில் மூன்று பேர் ஒன்று ஷாட் ஹேலி என்பவர் அவர் அமெரிக்கர் ஸ்டீவ் சென் ஒரு சைனீஸ் கலப்பு உடையவர் மற்றது ஜவட் கரைம் என்பவர் இன்னொரு ஆசிய இனத்தவர் இந்த கடைசி ரெண்டு பேரும் அவர்கள் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி படித்திருந்தவர்கள் ஷாட் ஹேலி என்பவர் டிசைனர் ஆகவே இந்த மூன்று பேரும் சேர்ந்து கதைக்கும் பொழுது என்ன நடந்தது என்றால் இந்த பாட்டிக்கு ஒருவர் போகவில்லை ஆகவே அவர் சொன் மற்றவர் சொன்னால் பாட்டி அவ்வளோ நல்லா நடந்தது என்று அவர் சொன்னாச்சு சீ இப்படி ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் எனக்கு சும்மா பகடி விடுறீர்கள் என்று அப்போ அப்படி என்ன போகிறோம் நான் இதை போட்டு காட்டுகிறேன் என்று ஒரு விளையாட்டாக ஒன்றை அனுப்பினார் அனுப்பின பின்பு தான் அந்த பாட்டி முடிவில் யோசித்தார் இதே மாதிரி ஏன் நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப முடியாது ஏன் நாங்களும் அவர்களும் இதை பரிமாறிக்கொள்ள முடியாது என்ற ஒரு மூளையில் தோன்றியதில் இருந்து தான் இந்த யூடியூப் ஆரம்பமானது அதில் குறிப்பாக இந்த சி ஜவட் கரீம் என்பவர் ஒரு ஜூ ஒன்றுக்கு போய் அந்த ஜூவுக்கு முன்னிலையில் நின்று மீ இந்த ஜூ என்ற முதலாவது ஜூட்டி வழியானது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரம் ஆண்டு அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் ஆரம்பித்தது பதினெட்டு செகண்டுக்கு இந்த வீடியோ ஓடினது இதுதான் முதலாவது ஜூட்டி ஆனால் இன்று ஜூட்டி எந்த அளவுக்கு உலகம் பூரா இருக்கிறது அது எவ்வளோ வளர்ந்திருக்கிறது என்றால் லைவ் ஸ்ட்ரீம் என்ற அளவுக்கு வந்துள்ளது நாங்கள் சாதாரணமாக ஒரு போது பதிவு செய்த ஒரு பாடலையோ பதிவு செய்த படத்தையோ பார்ப்பதை விட்டு இப்பொழுது நடக்கிற நேரடி நிகழ்ச்சிகளை கூட பார்க்கக்கூடியா இருக்கிறது உதாரணமாக ஒலிம்பிக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு ஒலிம்பிக்ஸின் போது அந்த விளையாட்டுகளை யூடியூப்பில் பார்க்க முடிந்தது பராக் ஒபாமா அவர்களுடைய கொஸ்டின் ஆன்சர் ஒரு செஷன் அதை கூட இந்த யூடியூப் மூலம் அவர்கள் அனுப்பிய பொழுது மிக மிக புகழ் பெற்றதாக அமைந்தது ஆகவே அப்படியான நேரம் எத்தனை ஆயிரம் பேர் இதை பார்க்கிறார்கள் என்றும் அந்த நிகழ்ச்சியின் போது பக்கத்தில் என்னென்ன விளம்பரங்கள் போகிறது என்றையும் வாய்த்து தான் இந்த கல்குலேஷன் இருக்கிறது இப்போ உதாரணமாக ஆயிரம் பேர் பார்க்கிறார்கள் என்றால் உங்களுக்கு ஒரு நா மூன்று அல்லது நாலு சதம் என்றால் அதை நீங்கள் பெருக்கி பார்க்கும் பொழுது பெரிய காசாக இருப்பதில்லை ஆனால் அதை ஒரு ஆயிரம் பேர் பார்க்குற இடத்தில் ஒரு மில்லியன் பேர் பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு நாலாயிரம் டொலர் அங்கே கிடைக்கிறது 
ஆனால் இப்பொழுது ஒவ்வொரு காட்சியும் உங்களுக்கு தெரியும் நூறிலிருந்து நூற்றம்பது மில்லியன் அல்லது ஐந்து மில்லியன் ஆறு மில்லியன் என் பேர் பார்க்கிறார்கள் இவர் பார்க்கும் பொழுது இன்னொரு விடயம் நடைபெறுகிறது தங்களை தாங்களே அவர்கள் தரப்படுத்தி கொள்கிறார்கள் இந்த காட்சி எத்தனை பேர் பார்த்தது ஆகவே இந்த கட்டாய நல்ல காட்சியாக தான் இருக்கும் என்று உங்களுக்கு தெரியும் அதே நேரம் இந்த ஐஎஸ் தீவிரவாதிகளுடைய சில வீடியோக்களும் வந்து இதை குழப்பி இருந்தது பார்க்கலாமா பார்க்கக்கூடாதா என்ற ஒரு விரம்பி வாதம் இருந்தது ஆனால் நாங்கள் பாசிட்டிவ் ப பார்ப்போம் உதாரணமாக இவர்கள் மூவரும் ஆரம்பித்த அந்த ஜூட்டிப்பை பின்பு உலகத்தின் பெரிய வர்த்தக நிறுவனங்கள் கூகுள் போன்ற நிறுவனங்கள் விலை கொடுத்து வாங்கியிருந்தனர் பின்பு தொலைக்காட்சி நிறுவனங்கள் ஏபிசி என்பிசி விபிசி போன்ற சர்வதேச தொலைக்காட்சி நிறுவனங்களும் இந்த ஜூட்டிப்பை அவர்களுக்கு அனுமதி கொடுத்து தங்களுடைய காட்சியை கூடாக அனுப்பும் பொழுது ஜூட்டிப் உண்மையில் மிக புகழ் பெற்றது இப்பொழுது ஏறக்குறைய நூற்றி எண்பது நாடுகளில் இந்த ஜூட்டிப் வேலை செய்கிறது அப்போ மற்ற நாடுகள் இல்லையா என்றவர்களையும் மிக கூட வருகிறது காரணம் என்னவென்றால் சில நாடுகளுக்குரிய அந்த டெரஸ்டோரியல் ரைட்ஸ் என்று இருக்குது அந்தந்த நாட்டுக்குரிய உரிமை இருக்கிறது உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஹாங்காங்கையும் சைனாவையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஹாங்காங்கில் பார்க்கும் காட்சியை நீங்கள் சைனாவில் பார்க்க முடியாது அங்கே அவர்களுக்கு உரிமை மறக்கப்படுகிறது இதே போன்று இப்பொழுது ஏறக்குறைய எழுபது மொழிகளில் ஆங்கிலத்தில் மட்டுமல்ல எழுபது மொழிகளில் இந்த ஜூட்டிப் இயங்குகிறது ஆகவே இந்த எழுபது மொழிகள் என்னும்போது ஒவ்வொரு நாடும் தந்தன் உள்ளூர் உற்பத்தியை விளம்பரப்படுத்துவது அதன் போது அந்த காட்சிகளை காட்டுவது அடுத்தது இந்த காட்சியை எத்தனை பேர் கிளிக் பண்ணுகிறார்கள் இங்கே தான் அந்த பிஸ்னஸ்ஸே இருக்கிறது ஒரு காட்சியை எத்தனை தடவை கிளிக் பண்ணி பார்க்குறார்கள் என்றும் அந்த பார்த்ததுனால் இவர்கள் லாபம் அடைகிறார்கள் என்றதுனால் இவர்கள் மீது சார்ஜ் இவ்வளவு காசு நீங்கள் தர வேண்டும் என்று அந்த கம்பெனியிடம் கேட்குறார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் மிகப்பெரிய அளவில் ஆறு தசம் எட்டு மில்லியன் டொலர்களை ஒருவர் சம்பாதித்திருந்தார் பி பிஇடபிள்யூடிஐஇ பி என்று சொல்வோம் பிவிடி என்ற அந்த காட்சியை பார்த்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அந்த ஒரு காட்சி மூலமே ஆறு தசம் எட்டு மில்லியன் டொலர் சம்பாதித்தார் ஆகவே ஒருவர் ஒரு எழுபத்தெட்டு டொலர் சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கிற அதே நேரம் ஆறு தசம் எட்டு மில்லியன் வரை சம்பாதிக்கிறார்கள் ஆக இங்கே அடிப்படை எத்தனை பேர் இந்த காட்சியை பார்க்கிறார்கள் இந்த காட்சி மூலம் எத்தனை பேர் எத்தனை விளம்பர பொருட்கள் உதாரணமாக நாங்கள் ஒரு பாட்டை பார்க்கும் பொழுது ஒரு விளம் உதாரணமாக அண்மை காலங்கள் இங்கே கவனித்திருப்பீர்கள் சீனாவிலிருந்து வந்த ஒரு பெரிய நடன குழு லண்டனில் பெரிய ஒரு நடனத்தை நடாத்தியிருந்தது இது நடப்பதற்கு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்பே எந்த இணையதளத்துக்கு நீ சென்றாலும் இந்த விளம்பரம் போய் கொண்டிருந்தது அதை நானே தொடர்ந்து பார்த்தேன் பல தடவை திருத்து திருப்பி திருப்பி பார்த்தோம் அவ்வளோ அழகான காட்சி அதை பார்க்கும் பொழுது எங்களுக்கு விளங்கவில்லை நாங்கள் சும்மா தானே பார்க்குறோம் என்று இத்தனை மில்லியன் பேர் பார்க்கும் பொழுது அந்த அதை தயாரித்து அனுப்பின நிறுவனம் மிகப்பெரிய பணத்தை பெற்றுக்கொள்கிறது அண்மை காலத்தில் நடைபெற்ற மிக அண்மை காலத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அண்மையில் காலமான அது தமிழ் நடிகை தமிழ் இல்லை இந்திய நடிகை ஸ்ரீதேவியுடைய மரணம் பற்றிய செய்தி வந்த பொழுது நீங்கள் ஒவ்வொரு ஜூட்டிப்பையும் தட்டி பார்த்தால் எங்கேயாவது ஒரு மில்லியனு குறைந்த காட்சி இல்லை அதை ஒன்றரை மில்லியன் ரெண்டு மில்லியன் பேர் ஒரே நேரம் பார்த்துருக்கிறார்கள் ஆகவே அந்த நேரம் என்ன விளம்பரம் பக்கத்தில் இருந்தது என்ற நாங்கள் யாரும் கவனித்தோமோ இல்லையோ ஆனால் எங்கள் அறியாமல் சில விளம்பரங்கள் இருந்திருக்கும் அந்த விளம்பரதாரர்களுக்கு அது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் ஆகவே இப்படி தான் இந்த ஜூட்டிப் மூலம் உண்மையான அந்த பணம் சம்பாதிக்கப்படுகிறது இதை இது இந்த இதனுடைய வெளிப்பாடு தெரிந்தால் ஒரு பத்து அல்லது பய பதினைந்து நிமிடம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணலாம் அப்லோட் பண்ணலாம் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கான வசதிகள் அது சாதாரணமாக இப்பொழுது இணையதளம் வைத்திருப்பவர்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆகவே நீங்கள் கூட இந்த முயற்சியில் இறங்கலாம் ஆனால் இங்கே அடிப்படை நீங்கள் தயாரிக்கும் அந்த வீடியோ அந்த படம் எவ்வளவு தராதரமாக இருக்கிறதோ அந்த தராதரத்தை வைத்து தான் உங்கள் பணம் சம்பாதிக்கப்படுகிறது சில சந்தர்ப்பங்களில் அதை ஒரு நூறு பேர் இருநூறு பேர் பார்ப்பதனால் உங்களுக்கு எந்த லாபம் கிடைக்கப் போவதில்லை ஆகவே இந்த காட்சியினுடைய தாதா தராதரமும் அந்த காட்சியை எத்தனை பேர் கிளிக் பண்ணினார்கள் ஈவன் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணாமல் அதை ஒரு ஐந்து செகண்ட் பார்த்து விட்டு மற்ற காட்சிக்கு போனால் கூடி அவர்களுக்கு அந்த பணம் அதனால் கிடைக்கிறது ஆகவே ஜூட்டிப் என்பது வெறும் காட்சி அல்ல இந்த காட்சியின் ஊடாக பின்னணியில் மிகப்பெரிய ஒரு வர்த்தகமே இருக்கிறது இப்பொழுது லைவ் ஸ்ட்ரீம் என்ற புதிய முறை வந்திருக்கின்றது மற்றது மொ மொபைல் ஃபோன்களில் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக இந்த இந்த வருடம் மார்ச் மாதத்திலிருந்து புதிய கட்டணம் மூலமாக ஒரு காட்சி காட்டப்படுது இருக்கின்றது எந்தவித விளம்பரமும் இல்லை நாங்கள் விரும்பின காட்சி மட்டும் பார்க்கலாம் இது அமெரிக்காவில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு மாதத்துக்கு முப்பத்தைந்து டாலர் கொடுத்து எந்த தங்குதடையெல்லாம்
கொடுத்து ஒரு மாதத்தில் நாங்கள் எங்களுக்கு வருவமான காட்சிகளை எந்தவித தடையுமின்றி பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆகவே இந்த ஜூட்டிப் என்பது ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் ஆரம்பித்து இன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பாரிய வளர்ச்சியாக இருக்கிறது இன்னும் ஒரு நான்கு ஐந்து ஆறு மாதங்களில் இதனுடைய வளர்ச்சி இதையும் மீண்டி மீறி செல்லும் இதனால் லாபம் அடைவர்கள் லாபம் அடையலாம் வர்த்தக நோக்கு நிகழ்ச்சியோடு நேர்கள் இணைந்திருக்கின்றீர்கள் இப்பொழுது இடைவேளை இடைவேளையை தொடர்ந்து நாம் பேசுவோம் வர்த்தக நோக்கு நிகழ்ச்சியோடு நேர்கள் இணைந்திருக்கின்றீர்கள் அடுத்து நாம் பார்க்க இருப்பது தமிழர் வியாபாரம் தமிழர் வியாபாரத்தினுடைய தொன்மை சாதாரணமானதல்ல ஆரம்ப காலத்திலே கப்பல் கட்டி வியாபாரம் செய்தவர்கள் தமிழர்கள் இது வெறும் கதையோடு நாம் அறிந்து கொண்ட ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது ஆனால் அதனுடைய விவரங்கள் என்ன பேராசிரியர் செல்வகுமார் இது சம்பந்தமாக விளக்குகின்றார் வியாபாரம் எவ்வளவு தூரம் தமிழர்களுடைய வியாபாரம் நீண்டு நெடியதாக இருக்கிறது மலேசியா மட்டுமல்ல அதற்கு அப்பாலும் அரபு நாடுகளுக்கும் தமிழர்களுடைய வியாபாரம் வியாபித்திருக்கிறது என்பது இதுவரை நாம் கேட்டறியாத ஒரு விடயம் இன்றைய வர்த்தக நோக்கு நிகழ்ச்சியில் இந்த விடயத்தை செல்வகுமார் பேராசிரியர் விளங்கப்படுத்துகின்றார் நாம் பார்ப்போம் இந்த ஸோ இந் இந்திய பெருங்கடல் வணிகம் மற்றும் தமிழக துறைமுகங்கள் என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு வரலாற்று பொருண்மை என்று நாம் கூறலாம் அதாவது சங்க காலத்தில் தான் தமிழகத்தில் பல துறைமுகங்கள் உருவாகின்றன இந்த துறைமுகங்கள் என்பன தமிழகத்தின் உள்நாட்டு பகுதியையும் வெளிநாட்டு பகு பகுதிகளையும் இணைத்தன இந்த துறை என்ற இந்த தமிழ் சொல்லுக்கு என்ன பொருள் என்றால் போர்ட் அப்படி என்ற ஒரு பொருள் உள்ளது அதாவது கடலில் செல்லக்கூடிய கடலில் இறங்கக்கூடிய ஒரு பகுதி அதாவது ஆற்றில் இறங்கக்கூடிய பகுதிக்கும் துறை என்று தான் பெயர் பல ஊர்கள் இந்த துறை என்ற ஒரு பெயரில் உள்ளன சங்க காலத்தில் பல துறைமுகங்கள் கடற்கரை பகுதியில் உருவாயின ஏனென்றால் இவர்கள் உள்நாட்டிலிருந்து பலவித பொருட்களை கடற்கரை பகுதிக்கு கொண்டு வருவார்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து கொண்டு வரப்படும் மூலப்பொருட்களும் தமிழகத்தின் கடற்கரை பகுதிக்கு வரும் இந்த கடற்கரை பகுதிகளில் இந்த பொருட்களை வைத்து கொண்டு பலவிதமான பொருட்களை உற்பத்தி செய்வார்கள் பின்னர் அவற்றை ஏற்றுமதி செய்வார்கள் தமிழகத்தில் நாம் எடுத்துக்கொண்டால் சென்னைக்கு அருகில் உள்ள மயிலாப்பூர் என்பது ஒரு துறைமுகமாக இருந்துள்ளது இந்த துறைமுகம் அனைத்தையும் பார் பார்த்தீர்கள் என்றால் இவைகள் இவைகள் ஆறு கடலில் கலக்கக்கூடிய இடத்தில் தான் இருந்தன வடக்கிலிருந்து பார்த்தால் வசவ சமுத்திரம் என்ற ஒரு இடத்தில் ஒரு பெரும் துறைமுகம் இருந்தது இந்த துறைமுகம் பாலாறு கடலில் வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கக்கூடிய இடத்தில் இருந்தது இந்த இடத்தில் செய்யப்பட்ட அகழாய்வுகளில் பல பானை ஓடுகளும் குறிப்பாக ஆம்பரா எனப்படும் மேலை நாட்டு பானை ஓட்டு ஓடு ஒன்றும் கிடைத்துள்ளது அதற்கு தெற்கே போனால் மாமல்லபுரம் என்பதும் ஒரு முக்கியமான ஒரு துறைமுகமாக இருந்தது ஆனால் மாமல்லபுரத்துடைய சான்றுகள் எல்லாம் சற்று பிற்காலத்தையாக இருக்கின்றன அதாவது பல்லவர் காலத்தில் மான மாமல்லபுரம் ஒரு பெரிய துறைமுகமாக இருந்தது இந்த மாமல்லபுரம் என்ற அந்த இடம் நீர்பெயற்று எனப்படும் சங்ககால துறைமுகமாக அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றது அதற்கு தெற்கே சென்றால் அரிக்கமேடு என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு துறைமுகமாக இருந்துள்ளது இதற்கு மாமல்லபுரத்திற்கும் அரிக்கமேட்டிற்கும் இடையில் சோ பட்டணம் எனப்படும் ஒரு துறைமுகம் இருந்ததாக கூறுவர் ஆனால் இதை தொல்லியல் அறிஞர்கள் கண்டுபிடிக்கவில்லை ஆனால் அரிக்கமேட்டில் மார்டிமர் உயிலர் விமலா பெக்லி மற்றும் கெசால் போன்ற பல அறிஞர்கள் அகழாய்வு செய்துள்ளனர் இந்த அகழாய்வுகளின் வழியாக அவர்கள் பல தொல்லியல் சான்றுகளை கண்டுபிடித்துள்ளனர் இந்த இட இடம் என்பது வீராம்பட்டினம் அதாவது பாண்டிச்சேரிக்கு தெற்கே வீராம்பட்டினம் என்ற இடத்திற்கு அருகே உள்ளது இந்த வீராம்பட்டினம் என்ற ஒரு பெயர் சங்க காலத்து வீரை என்ற பெயரிலிருந்து வந்திருக்கலாம் சங்க இலக்கியத்தில் வீரை முன்துறை வீரை வெளியன் என் பற்றிய குறிப்புகள் என்ற தலைவனை பற்றிய குறிப்புகள் உள்ளது எனவே இந்த அரசனுடைய ஒரு துறைமுகமாக வீரை இருந்திருக்கலாம் இந்த அறிக்கைமேட்டை எடுத்துக்கொண்டால் அறிக்கைமேடு என்பது கிழக்கு கடற்கரை பகுதியில் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு முக்கியமான துறைமுகம் என்று கூறலாம் குறிப்பாக தமிழகத்திற்கும் கீழே கீழே நாடுகளுக்கும் செல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான துறைமுகமாக இது இருந்துள்ளது இத்துறைமுகம் பொதுக்கே எனப்படும் பெரிப்ளஸில் கூடப்படும் ஒரு துறைமுகத்துடன் அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றது இங்கு செங்கற் கட்டிடங்கள் கிடைத்துள்ளன ஆம்பரா ரூலட்டட் வேர் எனப்படும் பல வகையான 
பொருட்கள் இங்கு கிடைத்துள்ளன இங்கு சங்குகளை அரைத்து வளையல்கள் செய்துள்ளார்கள் மேலும் துணியையும் இவர்கள் உற்பத்தி செய்துள்ளார்கள் மற்றும் பலவிதமான பொருட்களையும் உலக பொருட்களையும் இவர்கள் செய்து ஏற்றுமதி செய்துள்ளனர் நாம் அறிக்கைமேட்டிற்கு தெற்கே வந்தால் குடிக்காடு என்ற ஒரு இடம் உள்ளது இந்த குடிக்காடு என்று கூறப்படும் இந்த இடம் காரைக்காடு என்ற ஊருக்கு அருகில் உள்ளது கடலூருக்கு தெற்கே உள்ளது இதுவும் ஒரு சங்க காலத்தின் துறைமுகமாக சிறிய துறைமுகமாக இருந்துள்ளது இங்கும் பலவிதமான பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளன இந்த பொருட்களையும் இவர்கள் ஏற்றுமதி செய் செய்துள்ளார்கள் அதற்கு தெற்கே வந்தால் நமக்கு காவிரி பூம்பட்டினம் எனப்படும் புகழ்பெற்ற பட்டின பாலையில் பாடக்கூடிய பாடப்பட்ட மற்றும் சிலப்பதிகாரத்தில் பாடப்பட்ட அந்த ஒரு பெரிய துறைமுகம் இருந்துள்ளது ஆனால் இந்த துறைமுகம் இன்னும் முழுமையாக தொல்லியல் அறிஞர்களால் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை சிலர் கூறுகின்றனர் இந்த இந்த துறைமுகம் கடலால் மூழ்கடிக்கப்பட்டது என்று ஆனால் இங்கு இந்திய அரசு தொல்லியல் துறை அகழாய்வு செய்து சில கட்டிட பகுதிகளை கண்டுத்துள்ள கண்டு கண்டுபிடித்துள்ளனர் இவற்றை இவர்கள் படகுத்துறை என்று அடையாளப்படுத்தியுள்ளனர் மேலும் இங்கு ஒரு புத்த விகாரமும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த புத்த விகாரையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு புத்தருடைய பாதம் என்பது ஆந்திராவில் கிடைத்த அந்த ஒரு சுண்ணாமுக்கல்லால் செய்யப்பட்டது மேலும் இந்த பகுதியில் சில கடல் அகழாய்வையும் அவர்கள் செய்துள்ளார்கள் அதனால் அதன் வழியாக கூடுதல் தகவல்கள் நமக்கு கிடைக்கவில்லை அதற்கு தெற்கே வரும்பொழுது வைகையாறு கடலில் கிடைக்கும் இடத்தில் அழகன் குளம் இன்று அழகன் குளம் என்று அழைக்கக்கூடிய ஒரு துறைமுகம் இருந்துள்ளது இந்த துறைமுகத்தில் ரோமானிய காசுகளும் மற்றும் கட்டிட பகுதிகளும் ஆம்பரா போன்ற இந்த மது ஜாடிகளின் துண்டுகளும் கிடைத்துள்ளன இதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு துறைமுகம் இருந்துள்ளது அதாவது இலங்கையை தாண்டி இலங்கை அந் தாண்டி வரக்கூடிய ஒரு முதல் துறைமுகமாக இருந்தது இலங்கையை தாண்டி ராமேஸ்வரத்திற்கு மேற்கு வடக்கு பகுதியில் உள்ளது இந்த துறைமுகம் எனவே இது ஒரு முக்கியமான துறைமுகம் அதாவது கிழக்கு பகுதியிலிருந்து வந் வர வேண்டும் என்றால் மதுரைக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த துறைமுகத்தின் வழியாகத்தான் செல்ல வேண்டும் வழகன் குளத்திற்கு வடக்கே தொண்டி சங்க காலத்தில் இருந்த தொண்டி என்ற ஒரு துறைமுகம் உள்ளது இது பாண்டிய அரசின் தொண்டியாக இருந்திருக்கின்றது ஆனால் இங்கு தொல்லியல் சான்றுகள் பல நமக்கு இன்னும் கிடைக்கவில்லை அழகன் குளத்திற்கு மேலும் தெற்கே சென்றால் தாமிரபரணி கடலில் கிடக்கக்கூடிய இடத்தில் சங்க கால துறைமுகமான கொற்கை இருந்துள்ளது இந்த கொற்கை என்பதும் ஒரு முக்கியமான துறைமுகம் இது பாண்டியர்களுடைய துறைமுகமாக இருந்துள்ளது இங்கு பலவிதமான ஆணிகலங்கள் குறிப்பாக சங்கு வளையல்களை அவர்கள் செய்துள்ளார்கள் இது ஒரு பாண்டியனின் துறைமுகம் என்ற குறிப்பு இலக்கியத்தில் நமக்கு பரவலாக கிடைக்கின்றது கொற்கையும் ஒரு முக்கியமான துறைமுகம் அதாவது இலங்கைக்கு செல்லாமல் கன்னியாகுமரி வழியாக அதை தாண்டி நமக்கு தென்மது அடைய வேண்டும் என்றால் இது ஒரு முக்கியமான துறைமுகமாக இருந்துள்ளது எனவே அழகன் குளமும் அந்த கொற்கையும் பாண்டியரின் இரு முக்கியமான துறைமுகங்களாக இலங்கையின் இரு எல்லையிலும் இருந்துள்ளன இன்னும் தெற்கே வந்தால் குமரி என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு துறையாக துறைமுகமாக இருந்துள்ளது ஆனால் இங்கு அதிக தொல்லியல் சான்றுகள் இதுவரை நமக்கு கிடைக்கவில்லை ஆனால் குமரி என்பது சங்க காலத்திலேயே ஒரு முக்கியமான இடமாக இருந்துள்ளது அந்த காலத்திலேயே மக்கள் இரு நிலப்பகுதிகள் இரு ஆறுகள் கூடும் இடம் என்றும் சங்கமம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது கூடுதுறை என்று அழைக்கப்படுகின்றது இதை புனிதமாக மக்கள் கருதியுள்ளார்கள் எனவே பெருப்பிளசில் வரும் குறிப்பு மிக தெளிவாக உள்ளது அதாவது கன்னியாகுமரியையும் அந்த கன்னியாகுமரி என்ற ஒரு தெய்வம் அங்கு இருந்ததாகவும் இந்த இடத்தை மக்கள் புனிதமாக கருதி அங்கு வந்து தங்களுடைய பாவங்களை கழுவுவதற்காக நீராடுவதாகவும் உள்ள குறிப்பு நமக்கு இலக்கியங்களில் கிடைக்கின்றது எனவே இந்த மக்கள் இந்த இரு நிலங்கள் கூடுகின்ற பகுதியை புனிதமாக கருதியுள்ளனர் என்பது நமக்கு தெரிய வருகின்றது எனவே இதற்கு மேலே நம்ம கேரளா பகுதிக்கு சென்றால் அங்கு விளிங்கம் என்றக்கூடிய ஒரு பழைய ஒரு துறைமுகம் இருந்துள்ளது இந்த துறைமுகம்தான் இடைக்காலத்தில் அது பாண்டியர் அதாவது சோழர்கள் வெற்றி கொண்ட காந்தலூர் சாலைக்கு அருகில் இருந்த ஒரு பகுதியாக இருந்திருக்கலாம் என்று கருதப்படுகின்றது மேலும் நாம் சென்றால் கொல்லம் என்ற ஒரு இடைக்கால துறைமுகம் கேரளா பகுதியில் உள்ளது 
அதற்கும் வடக்கே உள்ளது தான் முசிறி எனப்படும் சங்ககால துறைமுகம் இதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு துறைமுகமாக இருந்துள்ளது நாம் இந்தியாவினுடைய நிலப்பரப்பை கவனித்தால் இந்தியாவும் இலங்கையும் அதாவது இந்திய பெருங்கடலில் ஒரு தேனடையும் அது தேனிலிருந்து ஒரு தேன் சொட்டு விழுவது போல இலங்கையும் உள்ளதை நாம் தெளிவாக காணலாம் அதாவது இந்திய பெருங்கடலில் வேறு எந்த ஒரு இடை நிலப்பரப்பும் இல்லை அதாவது மொரிஷியஸ் அது மற்றும் கிழக்கே தூரமாக உள்ளது அதாவது நாம் நமக்கு எகிப்திலிருந்து தென்கிழக்காசியா செல்ல வேண்டும் என்றால் மிக நீண்ட கடற்பரப்பு இந்த கடற்பரப்பை கண் சென்று செல் சேருவதற்கு முன் இடையில் உள்ள நிலமாக இந்தியா உள்ளது எனவே இந்த நீண்ட தூர பயணத்தின் போது பல வணிகர்கள் மேற்காசியா மற்றும் இந்த எகிப்து பகுதியிலிருந்து வந்து தமிழகத்தில் தென்பகுதியில் வந்து தங்கியிருந்தனர் இந்த நிலம் அமைப்பு என்பது மிகவும் முக்கியமானது பலரும் பல அறிஞர்களும் கூறுகின்றனர் ஏன் தமிழகத்தில் அதிகமாக ரோமானிய மற்றும் வணிக சான்றுகள் கிடைக்கின்றன என்று கூறுகின்றார்கள் ஏனென்றால் தமிழகத்தினுடைய அமைப்பு அதுபோல தமிழகமும் இலங்கையும் இந்தியாவின் தென் கடைக்கோடியில் உள்ளதால் பல வணிகர்கள் வந்து செல்வதற்கு அதாவது சர்வதேச கடல் வழியில் சென்ற வணிகர்கள் வந்து சேர்வதற்கு ஏதுவான இடமாக இருந்துள்ளது நலது நேர்களே இத்தோடு இன்றைய வர்த்தக நோக்கு நிகழ்ச்சியை நாம் நிறைவு செய்து கொள்வோம் அடுத்த வாரம் பல புதிய அம்சங்களோடு சந்திப்போம் வணக்கம் நேர்களே